അഡ്ഹോക്കിന്റെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻറ്റ് അസംബ്ലി ഉണ്ടല്ലോ ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭ അതാണല്ലോ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് അതിനകത്ത് ഒരുപാട് നമ്പേഴ്സ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് കണ്ടില്ലേ ഒരുപാട് നമ്പേഴ്സ് പഠിക്കാനുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് തെറ്റി പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കൺഫ്യൂസിങ് ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ആ കൺഫ്യൂഷൻ വേണ്ട കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് അത് മനസ്സിലേക്ക് ചേർത്ത് വെക്കാൻ പോവാണ് സോ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഇടക്കാം ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻറ്റ് അസംബ്ലിക്കകത്ത് ആകെ മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പത് പേരാണ്ടായിരുന്നത് അത് കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചു നോക്കിയാൽ എത്ര പേരാണ് മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപത് എത്രയാണ് മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പത് അത് ഈ നമ്പേഴ്സ് പഠിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ വഴി എന്ന് പറയുന്നത് വീണ്ടും 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 പറഞ്ഞു പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സോ പറയാം മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പത് ഞാനിത് ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ സ്വയം പറഞ്ഞു ശ്രമിക്കാം പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കാം ഓക്കെ മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപത് പേരാണ് ഏതിനകത്തുണ്ടായിരുന്നത് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭയ്ക്കകത്ത് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻറ്റ് അസംബ്ലിക്കകത്ത് മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പത് പേർ ഓക്കെ ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കുറെ നമ്പേഴ്സ് പഠിക്കാൻ പോവാം ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ എട്ടും ഒൻപതും കൂട്ടിട്ട് ഒന്ന് കൂട്ടി നോക്കൂ എത്ര കിട്ടുക എട്ടും ഒൻപതും കൂട്ടിയാൽ പതിനേഴ് അല്ലെ ആ പതിനേഴ് ഞാൻ ഇപ്പുറത്ത് രണ്ടെണ്ണമായിട്ട് എഴുതി വെച്ചു പതിനേഴ് രണ്ട് പ്രാവശ്യം എഴുതി വെച്ച് അപ്പൊ മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പത് പഠിച്ചു എട്ട് പ്ലസ് ഒമ്പത് പതിനേഴ് രണ്ട് സ്ഥലത്ത് എഴുതി വെച്ചു ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഈ പതിനേഴ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ നമ്മുടെ ഈ മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പത് പേരിൽ പതിനേഴ് സ്ത്രീകളായിരുന്നു പതിനേഴ് വുമൻ മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു സോ എട്ട് പ്ലസ് ഒമ്പത് പതിനേഴ് സ്ത്രീകൾ പഠിച്ചല്ലോ ഇതേ പതിനേഴ് തന്നെ മലയാളീസ് ആകെ എത്ര മലയാളി മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു പതിനേഴ് മലയാളി മെമ്പേഴ്സ് എത്ര പേരായിരുന്നു പതിനേഴ് മലയാളി മെമ്പേഴ്സ് ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നുള്ള പഠിച്ചു നോക്കിയാൽ അപ്പോ പതിനേഴ് സ്ത്രീകൾ പതിനാല് പതിനേഴ് മലയാളീസ് അത് മറക്കാതിരിക്കാൻ എട്ട് പ്ലസ് ഒമ്പത് നമ്മൾ ഓർത്തു വയ്ക്കാം ഇനി എട്ട് പ്ലസ് ഒമ്പത് ചെയ്ത ബാക്കി എന്താണ് മൂന്ന് അല്ലെ സോ ആ മൂന്നിനെ എടുത്ത് ഇപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ടു അപ്പൊ എന്താ കിട്ടിയത് ഈ പതിനേഴ് മലയാളികൾ മൂന്ന് പേർ സ്ത്രീകളായിരുന്നു മൂന്ന് വനിതകളായിരുന്നു ഈ പതിനേഴ് വനിതകളിൽ അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് പേര് മലയാളികളാണ് തിരിച്ചും പറയാലോ പതിനേഴ് മലയാളികളിൽ മൂന്ന് പേർ സ്ത്രീകളായിരുന്നു സോ ആകെ പതിനേഴ് സ്ത്രീകൾ ഉണ്ടായിരുന്നതിൽ മൂന്ന് പേർ മലയാളികളായിരുന്നു അങ്ങനെയും പഠിക്കാം ഇനി ഈ പതിനേഴ് മലയാളികൾ എന്ന് പറയുന്നത് വീണ്ടും നമ്മൾ തിരിച്ചു പഠിക്കാൻ പോവാണ് ഈ പതിനേഴിനെ ഒരു മൂന്നാല് കഷ്ണങ്ങളാക്കാൻ പോവാ ശ്രദ്ധിക്കുക അത് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ മൂന്നിലെത്തിയല്ലേ നിൽക്കുന്നത് ഇനി ആ മൂന്നിന്റെ സ്ക്വയർ എത്രയാ ഒമ്പത് എഴുതി ഒമ്പത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ മദ്രാസ് എന്നും ഒമ്പത് മലയാളികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ശരിയല്ലേ അപ്പൊ മൂന്നിന്റെ സ്ക്വയർ ആണ് എഴുതിയത് മൂന്ന് സ്ക്വയർ അല്ല എഴുതിയത് ഓക്കെ മൂന്ന് സ്ക്വയർ എഴുതി ഇനി നമ്മൾ മൂന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് എഴുതുന്നു അപ്പൊ എത്രയാ ആറ് കിട്ടും അല്ലെ അപ്പൊ ഇത് തന്നെ ഈ നമ്പേഴ്സിൽ നിന്നും തന്നെയാണ് നമ്മൾ എല്ലാത്തിനെയും കണക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ എട്ട് പ്ലസ് ഒമ്പത് പതിനേഴ് ഈ മൂന്ന് എഴുതി മൂന്നിന്റെ സ്ക്വയർ എഴുതി മൂന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് എഴുതി എത്രയാ ആറ് അല്ലെ സിക്സ് ട്രാവങ്കൂരിൽ നിന്നും ആറ് പേരുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഓർഡർ പഠിച്ചു വയ്ക്കാം മദ്രാസ് ട്രാവങ്കൂർ കൊച്ചി യു പി എന്നുള്ള ഓർഡർ പഠിച്ചു വയ്ക്കാം കേട്ടോ മദ്രാസ് ട്രാവങ്കൂർ കൊച്ചി യു പി യു പി എന്ന് പറയുന്നത് യുണൈറ്റഡ് പ്രൊവിൻസസ് ആണ് എന്നാണ് യുണൈറ്റഡ് പ്രൊവിൻസസ് അതാണ് ഇപ്പോൾ ഉത്തർപ്രദേശ് ഒക്കെ ആയിട്ട് മാറിയ ഭാഗം ആ ഭാഗമായിരുന്നു യുണൈറ്റഡ് പ്രൊവിൻസ് സോ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ നിന്നും ഒമ്പത് മദ്രാസിൽ നിന്നും ഒമ്പത് മലയാളികൾ ആറ് പേര് ട്രാവങ്കൂരിൽ നിന്നും ഒരാൾ കൊച്ചിയിൽ നിന്നും കൊച്ചിയിൽ നിന്നും ഒരാൾ യു പിയിൽ നിന്നും ഒരാൾ അതങ്ങനെ ഒന്ന് ഒന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞ് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക എന്താണ് കൊച്ചിയിൽ നിന്നും ഒരാൾ യു പിയിൽ നിന്നും ഒരാൾ അങ്ങനെ ടോട്ടൽ ഇപ്പൊ അത്രയും പതിനേഴ് മെമ്പേഴ്സ് ആയി അല്ലെ ഇതിൽ അഞ്ചു പേരുടെ പേര് നമുക്ക് പഠിച്ചു പോകാണ്ടോ ഈ മൂന്ന് സ്ത്രീകളുടെ പേര് മൂന്ന് സ്ത്രീകളുടെ പേര് പി എസ് എടുത്ത് ചോദിക്കാറുണ്ട് ദാക്ഷായിണി വേലായുധൻ അമ്മു സ്വാമിനാഥൻ ആനി മസ്ക്രി മൂന്ന് പേര് ആരൊക്കെയാണ് ദാക്ഷായിണി വേലായുധൻ അമ്മു സ്വാമിനാഥൻ ആനി മസ്ക്രി പേര് വീണ്ടും വീണ്ടും ഓർത്ത് പഠിക്കുക ഞാൻ ക്ലൂസ്
ഇനി ഇപ്പുറത്തേക്ക് കടക്കാം ഈ മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പത് പേര് പലതരത്തിൽ തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയൊക്കെയാ ഗവർണേഴ്സ് പ്രൊവിൻസസ് ഗവർണർമാരുടെ പ്രവശ്യകൾ കുറച്ച് ഗവർണർമാരുണ്ടായിരുന്നു ആ ഗവർണർമാരുടെ പ്രവശ്യകളിൽ നിന്നും ഒരുപാട് പേരെ തിരഞ്ഞെടുത്തു അതുപോലെ ചീഫ് കമ്മീഷണറുടെ പ്രൊവിൻസസ് എന്താണ് ചീഫ് കമ്മീഷണറുടെ പ്രൊവിൻസുകൾ പ്രവശ്യകൾ അപ്പൊ അങ്ങനെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ആദ്യം അപ്പൊ ഈ ഓർഡർ പഠിക്കുക ഗവർണർ ചീഫ് കമ്മീഷണർ ഗവർണർ ചീഫ് കമ്മീഷണർ ഈ ഓർഡർ പഠിക്കുന്നത് ഗവർണർ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ചീഫ് കമ്മീഷണർ വരുന്നതെന്ന് പഠിക്കാം സോ ഇതിനകത്ത് മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പതിൽ നിന്നും രണ്ട് ഒൻപത് രണ്ട് എന്താണ് രണ്ട് ഒൻപത് രണ്ട് പഠിച്ചു വരിക രണ്ട് ഒൻപത് രണ്ട് എന്ന് പഠിക്കുക രണ്ട് ഒൻപത് ഇപ്പുറത്തും രണ്ട് ഇപ്പുറത്തും രണ്ട് നടുവിൽ ഒൻപത് രണ്ട് ഒൻപത് രണ്ട് നല്ലൊരു പ്രത്യേക നമ്പർ അല്ലെ രണ്ട് ഒൻപത് രണ്ട് അത് ഗവർണേഴ്സ് പ്രൊവിൻസസ് നിന്നും ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് പേരാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഓക്കെ ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് പേര് ഗവർണേഴ്സ് പ്രൊവിൻസസ് നിന്നും ഇനി ഈ രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് എത്രയാ നാല് അല്ലെ ഇപ്പുറത്ത് ഇപ്പുറത്ത് കിട്ടുന്ന രണ്ടുകൾ നമ്മൾ കുണിച്ച് എന്ത് കിട്ടും നാല് കിട്ടുമല്ലോ ആ നാല് പേരാണ് ചീഫ് കമ്മീഷണറുടെ പ്രൊവിൻസസ് നിന്നും ഉണ്ടായിരുന്നത് ചീഫ് കമ്മീഷണേഴ്സ് പ്രൊവിൻസസ് നിന്ന് എത്ര പേരായിരുന്നു നാല് പേര് ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പൊ ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടും നാലും കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടും ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് അല്ലെ ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് പേരായിരുന്നു എലക്ടഡ് മെമ്പേഴ്സ് ശ്രദ്ധിക്കുക തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട മെമ്പേഴ്സ് ഈ മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പത് പേര് തോന്നും ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് പേരും എലക്ടഡ് മെമ്പേഴ്സ് ആയിരുന്നു തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട മെമ്പേഴ്സ് ആയിരുന്നു ബാക്കി എത്ര പേരും ഇത് എത്തണമെങ്കിൽ തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് പേര് ശ്രദ്ധിച്ചാലോ എന്താ ചെയ്ത രണ്ട് ഒൻപത് രണ്ട് ഈ നമ്പർ പഠിക്കുക ഇത് രണ്ട് കൂടി കൂടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നാല് ഇത് രണ്ട് കൂടി കൂട്ടിയാൽ ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറായി ഈ ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് പേര് എന്ന് പറയുന്നത് എലക്ടഡ് മെമ്പേഴ്സ് ബാക്കി എത്ര പേരുണ്ട് മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പത് ആവാൻ തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് അല്ലെ ഈ തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് പേരാണ് ഇന്ത്യൻ പ്രിൻസിലി സ്റ്റേറ്റ്സിലത്തെ മെമ്പേഴ്സ് എന്താണ് ഇന്ത്യയിലെ പ്രിൻസിലി സ്റ്റേറ്റ്സ് അല്ലെ പ്രിൻസിലി സ്റ്റേറ്റുകളിൽ നിന്നും എത്ര പേരായിരുന്നു തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് പേര് ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയപ്പോ പാകിസ്ഥാൻ വേറെ ആയി പോയി ഇപ്പോ ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് പേര് ഇന്ത്യയുടെ കൂടെ നിന്നു തൊണ്ണൂറ് പേര് പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് പോയി ശ്രദ്ധിക്കുക ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് പേര് ഇന്ത്യയുടെ കൂടെ നിന്നു തൊണ്ണൂറ് പേര് പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് പോയി അപ്പൊ മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പത് കറക്റ്റ് ആയില്ലേ ഈ മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പത് രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാ ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതും തൊണ്ണൂറും ഫുൾ ഈ ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് പേര് പതിനഞ്ച് പേര് സ്ത്രീകൾ അതായത് ആകെ പതിനേഴ് വുമൺ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആദ്യം ആ പതിനേഴ് പേര് പതിനഞ്ച് പേര് ആണ് പിന്നീട് നമ്മുടെ പാർട്ടീഷന് ശേഷം എത്ര സ്ത്രീകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് പതിനഞ്ച് പേര് കാരണം ആ പതിനേഴിൽ രണ്ട് പേര് പാകിസ്ഥാൻ വിഭജനത്തോട് കൂടിയിട്ട് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സമയത്ത് നിന്നും മാറി ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പൊ ഈ നമ്പേഴ്സ് ഒന്നും കൂടി നമുക്ക് ഓർത്തെടുക്കാം ഞാൻ ഇനി ചോദിക്കാൻ പോവാണ് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാം നിങ്ങൾ ഉത്തരം പറയാൻ ശ്രമിക്കുക നിങ്ങൾ മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ആലോചിച്ച് ആൻസർ പറയാം ആകെ എത്ര മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പത് എത്ര മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പത് അതിൽ നിന്ന് എത്ര സ്ത്രീകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എട്ട് പ്ലസ് ഒമ്പത് പതിനേഴ് അല്ലെ എട്ട് പ്ലസ് ഒമ്പത് പതിനേഴ് സ്ത്രീകൾ എത്ര മലയാളികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എട്ട് പ്ലസ് ഒമ്പത് പതിനേഴ് മലയാളികൾ അല്ലെ അതിൽ എത്ര മലയാളി വുമൺ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് എട്ട് പ്ലസ് ഒമ്പത് അല്ലാത്ത ബാക്കി എന്താ മൂന്ന് ആ മൂന്ന് പേര് മലയാളി സ്ത്രീകളായിരുന്നു അത് ആരൊക്കെയ അമ്മു സ്വാമിനാഥൻ ദാക്ഷായിണി വേലായുധൻ ആരി മസ്ക്രി ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി ആ മൂന്നിന്റെ സ്ക്വയർ എടുത്തു ഒമ്പത് എന്താ കിട്ടിയ മദ്രാസിൽ നിന്നും ഒമ്പത് പേരുണ്ടായിരുന്നു ആ മൂന്നോ ഇൻഡു രണ്ട് ചെയ്തു അപ്പൊ എത്ര കിട്ടി ആറ് കിട്ടി ട്രാവൻകൂറിൽ നിന്നും ആറ് പേരുണ്ടായിരുന്നു ഇനി കൊച്ചിയിൽ നിന്നും ഒരാൾ ആരാ പനമ്പിള്ളി ഗോവിന്ദ മേനോൻ യുണൈറ്റഡ് പ്രൊവിൻസിൽ നിന്നും ഒരാൾ അതാരാ ജോൺ മത്തായി അപ്പൊ ഇത്രയും ക്ലിയർ ആയി ഇനി ഇവിടെ എത്തുമ്പോ ഗവർണേഴ്സ് പ്രൊവിൻസ് ആദ്യത ചീഫ് കമ്മീഷണർ പ്രൊവിൻസ് രണ്ടാമത് എന്ന് മനസ്സിൽ ഓർത്തു വെക്കാം അപ്പൊ രണ്
പറയുന്നത് രണ്ടുപേര് പത്ത് സ്ഥലത്തേക്ക് മാറിപ്പോയി സ്ത്രീകളാണ് പതിനഞ്ച് സ്ത്രീകൾ ഓക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ആ ഒരു രീതിയിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉറപ്പായിട്ട് ഇനി നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പോകുന്നില്ല ഈ നമ്പേഴ്സ് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും മറക്കില്ല എക്സാമിന് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു നമ്പർ പി എസ് സി എക്സാമിന് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട് നമുക്കറിയാം പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും സോ നിങ്ങൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു തവണ കണ്ടു ഒരു തവണ കണ്ടത് നിങ്ങൾ നോട്ടാക്കുക നിങ്ങൾ നോട്ട് എഴുതുമ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു ട്രീ വരച്ച് ഇതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ വരച്ച് എഴുതാൻ ശ്രമിക്കാം അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ റിവൈൻ ചെയ്ത് കണ്ട് റിവൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കാം സോ ഈ സംഭവം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോകില്ല ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഷുവർ ഇത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോകില്ല വീണ്ടും 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 ഇത് ഓർത്തെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കാം ഓക്കെ സോ ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് Oh, my God.